Witam! W ostatnim odcinku na temat historii Mongołów opowiedziałem Wam o tym, jak imperium Chingishana rozrastało się jeszcze dużo po jego śmierci. Szczyt swojej potęgi osiągnęło ono około 1259 roku, kiedy to dość nagle zmarł Monke Khan. Po jego śmierci Imperium podzieliło się na mniejsze części i doszło do dwóch potężnych wojen domowych, jedna na zachodzie, druga na wschodzie. Dzisiaj opowiem Wam o najsilniejszym komponencie, który pozostał z rozpadu Imperium Temujina, czyli o Imperium jego wnuka Kublai Khana. Już dziewięcioletni Kublai został szczególnie wyróżniony przez swojego dziadka Chinggis Hana, który widząc udane polowanie wnuka, Naznaczył go zgodnie z mongolskim zwyczajem, krwią zwierzęcia, które upolował i powiedział Słowa tego chłopca przepełnione są mądrością. Słuchajcie go uważnie. Słuchajcie go wszyscy. Śmierć Monke Kana zastała Kublaja podczas wojny na południu Chin. Walczył on tam z dynastią Song, którą już od czasów temu Jina mongołowie próbowali ujarzmić. Po śmierci Monke Khana niechęć pomiędzy Berkhe, Hanem Złotej Ordy, a Hulagu, jego kuzynem, który władał Persją, przybrała coraz większe rozmiary. Z czasem przerodziło się to w wielką wojnę. Złota Orda najechała na południe, natomiast Hulagu był wtedy bardzo mocno osłabiony, ponieważ dopiero co przegrał walkę z Mamelukami z Egiptu. Natomiast Kublai popierał swojego kuzyna Hulagu i przysłał mu bardzo znaczne posiłki, żeby mógł oprzeć się najazdowi Złotej Ordy. Rajdy na południe pod wodzą Berke oraz Nogaja, o których usłyszymy jeszcze w historii o Złotej Ordzie, sięgały w głąb terytorium pod władzą Hulagu. A kiedy ten wyprawił się wreszcie z potężną armią na północ w 1262 roku, doznał sromotnej klęski po drugiej stronie Kaukazu. Tak czy inaczej, do rozstrzygnięcia tej wojny nie doszło na polu bitwy, a spowodowało jej wygaśnięcie tak naprawdę to, że Berke zmarł w 1265 roku, a Hulagu również w tym samym roku. Więc ich następcy mieli pełne ręce roboty, żeby zabezpieczyć swoją władzę na ledwo co opanowanych tak naprawdę przez Mongołów terytoriach i nie mogli zaprzątać sobie głowy walczeniem z innymi mongolskimi hanami o supremację na świecie. Jednak do znacznie ważniejszej wojny domowej doszło na wschodzie. Tam po śmierci Monke Arik, jego czwarty syn, sięgnął po władzę w Mongolii. Miał on tam duże wpływy, ponieważ wcześniej za życia jeszcze ojca administrował właśnie Mongolią. Jednakże tej uzurpacji nie uznał ani Kublai, ani Hulagu, którzy byli jego starszymi braćmi. Mimo to Arik zwołał wielki kurultaj i na tym kurultaju okrzyknięto go wodzem, wielkim hanem wszystkich Mongołów. W odpowiedzi na to Kublai zwołał swój wielki kurultaj w Chinach, co wydarzyło się pierwszy raz w historii Imperium Mongolskiego i na tym kurultaju został również okrzyknięty wielkim hanem. Kublai bardzo zdawał sobie sprawę, że żeby wygrać w tym starciu, musi zadbać o wsparcie Chińczyków. Dlatego szedł na duże ustępstwa w ich kierunku, jak również pokazywał ostentacyjnie zachwyt nad ich kulturą i sam przejmował wiele elementów chińskiej kultury, co oczywiście rdzennym Mongołom bardzo się nie podobało, że tak się ich wódz upodabnia do Chińczyków, którzy tak naprawdę dla Mongołów byli podwładnymi, a nie panami. Jednak Kublai widział potęgę kultury chińskiej i widział też, że te rozwiązania administracyjne chińskie są bardzo istotne. W tej sytuacji, kiedy w 1260 roku odbyły się dwa kurultaje wybierające dwóch innych wielkich hanów, wojna domowa stała się nieunikniona. Pierwsze co zrobił Kublai to odciął dostawy żywności do Mongolii, która od kilkudziesięcioleci polegała w dużej mierze na chińskim rolnictwie. Następnie zebrał armię 
i pomaszerował jesienią 1260 roku na Karakorum. Arik, widząc jego znaczącą przewagę, uciekł i miał nadzieję, że zima ostudzi zapał na jeźdźców z południa. Tak się jednak nie stało i w kolejnym roku został pokonany w kilku potyczkach, lecz Kublaj nie był na razie w stanie przypieczętować swojego zwycięstwa, jako że Chińczycy z Song uderzyli na niego od południa, korzystając oczywiście z bardzo dogodnej okazji, żeby odegrać się na Mongołach. Kublaj musiał błyskawicznie ratować sytuację w Chinach, a Arik rozpoczął kampanię mając na celu ukaranie wszystkich tych, którzy nie poparli go podczas inwazji jego brata. Ostatecznie okazało się, że jest tak słaby, że nawet nie potrafi poskromić ludzi nielojalnych wobec siebie, więc opozycja przeciw niemu zaczęła narastać. Widząc beznadziejność swojej sytuacji, Arik sam udał się do Kublaja w 1264 roku i poddał mu się. Ten jedynie uwięził swojego brata i przystąpił do konsolidacji władzy w ogromnym imperium Mongołów, ponieważ wierzył, że jego władza sięga aż do Dunaju. I rzeczywiście nominalnie na początku tak to wyglądało, ponieważ zatwierdził, nowych Hanów po Berkhe i po Hulagu. Lecz kiedy w centralnym Kaganacie, po Chagataju e, doszło do zmiany władzy i nie uznał nowego Hana tego, tej części Imperium Mongolskiego, to e, jego protest został zupełnie odrzucony i skończyło się to tylko wojną pomiędzy Mongolią a centralnym Kaganatem. Więc tutaj Kublaj zobaczył, że jego władza jest tak naprawdę tylko nominalna. Chociaż kiedy w 1270 roku zarządził wielki spis powszechny, to jego rozkazy zostały wykonane aż daleko, daleko na Rusi i na przykład w Smoleńsku czy Witebsku dokonano spisu ludności zgodnie z wolą wielkiego Hana Kublaja, który rządził tysiące, tysiące kilometrów na wschodzie. Kublaj, jak przystało na wnuka Chingishana, lubował się niesamowicie w podbojach. Oczywiście jego głównym celem było podbicie Chin, tych południowych Chin, rządzonych ciągle przez dynastię Song. Cel ten wreszcie dokonał w 1276 roku, co spowodowało, że Kublai Khan został pierwszym władcą zjednoczonych Chin od ponad tysiąca lat, od czasów legendarnej dynastii Han. Ale to nie była zwykła wojna, to nie było podbicie kolejnego stepowego plemienia czy jakiegoś małego państewka. Podbój Chin to było ogromne przedsięwzięcie wojenne, kosztujące ogromne środki, kosztujące setki tysięcy istnień ludzkich. Tam armie liczyły właśnie po setki tysięcy żołnierzy, którzy regularnie wyżynali się. Południowe Chiny były wspaniale rozwinięte gospodarczo. Miały ogromne zasoby, wyrafinowaną sztukę wojenną, wspaniałe fortece i z tym wszystkim musiał mierzyć się e, Kublaj. O, rybka skoczyła. Szczególnie, że e, Chińczycy szczerze nienawidzili Mongołów i wiedzieli, że nie mogą liczyć na żadną litość z ich ręki, dlatego ich opór był bardzo, bardzo zawzięty. Kiedy wreszcie udało mu się w 1276 roku zdobyć południowe Chiny, ogłosił utworzenie nowej dynastii panującej, dynastii Yuan. Teraz, kiedy Chiny były już całe pod jego władzą, skierował swoją uwagę na południe, na imperium Kmerów, które istniało na terenie dzisiejszych Indochin, na królestwo Dai Viet i Champe, a także na Japonię. Kublaj wiedział, że Japonia nie będzie łatwym i wygodnym przeciwnikiem do walki. Wiedział, że są to waleczni ludzie, którzy są dosyć dobrze ufortyfikowani na swoich pięknych wysepkach. Dlatego, kiedy tylko uporał się z Arikiem, zaczął od tego, że wysłał do Japonii swoich posłów z następującym listem. Umiłowany błogosławieństwem niebios, wielki cesarz mongolski wysyła ten list do króla Japonii. Władcy naszych krajów dzielących ze sobą granice 
od dawna starali komunikować się ze sobą i stać się przyjaznymi. Zwłaszcza odkąd mój przodek rządził z rozkazu niebios, niezliczone kraje z dalekich stron kwestionowały naszą władzę i lekceważyły naszą cnotę. Król Korei podziękował za moją łaskawość i przywrócenie ich ziemi i ludzi, kiedy wstąpiłem na tron. Nasz związek jest teraz feudalny, jak ojciec z synem. Myślimy, że już o tym wiesz. Król Korei jest moim wschodnim bastionem. Japonia była sprzymierzona z nimi, a czasami z Chinami od czasu założenia waszego kraju. Jednakże Japonia nigdy nie wysłała ambasadorów od czasu mojego wstąpienia na tron. Boimy się, że wasze królestwo jeszcze o tym po prostu nie wie. Dlatego wysłaliśmy misję z naszym listem, w którym szczególnie wyraziliśmy nasze życzenia. Od teraz wchodźcie z nami w przyjazne stosunki. Uważamy, że wszystkie kraje należą do jednej rodziny. Nikt nie chciałby przecież uciekać się do użycia broni. Później Kublai wysłał do Japonii jeszcze pięć kolejnych poselstw, lecz wyspiarze za wzięcie ignorowali wielkiego Hana. Oczywiście nie mógł tego puścić płazem, więc kiedy tylko uporał się z songami, kiedy właściwie ta wojna już tam dogorywała, już dokonywał ostatnich podbojów, zarządził wielką inwazję na Japonię. W tym celu przygotował tysiąc statków. Za przygotowanie statków głównie odpowiadała Korea, a na tych statkach umieścił 30 tysięcy wojowników i zaplanował, że wielka armada wyruszy w lipcu 1274 roku. Niestety problemy z przygotowaniem logistycznym tak dużej ekspedycji spowodowały, że wyruszyła ona dopiero w listopadzie. Jednak to nie była wojna stepowa, to nie było to, do czego mongołowie byli przygotowani, czyli szybka mobilizacja konnych łuczników i dawaj tysiące kilometrów na końskich grzbietach. Tu jednak połączenie sił piechoty z y, siłami morskimi, przygotowanie dużego zaopatrzenia i to wszystko zebranie w jednym punkcie w porcie spowodowało, że mieli prawie półroczne opóźnienie z inwazją na Japonię. Nie musieli wszak daleko płynąć, bo po dwóch dniach wylądowali już na zachodnim krańcu Japonii. Stopniowo parli na wschód przy zaciętym oporze ze strony Japończyków, którzy zwykle mniej liczni w kolejnych bitwach bardzo zaciekle walczyli, aby stawiać opór najeźdźcom, jak przystało zresztą na samurajów. Źródła podają, że w czasie takich walk nieraz się zdarzało, że jeden samuraj pokonywał nawet 25 przeciwników niczym padał godzony strzałami, włóczniami i oszczepami przez przeważające siły wroga. Japońscy dowódcy zwykle po przegranych bitwach, które były niezwykle krwawe, dokonywali rytualnego sepuku, gdyż ich honor nie pozwalał na przegraną. Wreszcie w połowie listopada de facto chińsko-koreańska armia, która dla Kublai Khana miała zdobyć całą Japonię, Wsiadła na łodzie i odpłynęła z powrotem na zachód, widząc, że opór Japończyków jest tak zaciekły, iż na pewno nie skończy się to planowanym wcześniej Blitzkriegiem. W drodze powrotnej spotkał ich straszliwy listopadowy sztorm, który zatopił setki łodzi. Na kontynent powróciła tylko połowa z 30 tysięcy wojowników, którzy wyruszyli podbić Japonię. 1274 roku. Wściekły Kublai Khan nie mógł zaakceptować takiego obrotu spraw. Dlatego niemal od razu przystąpił do planowania kolejnej inwazji. Nie było to łatwe przedsięwzięcie. Statki trzeba było odbudować, a tym bardziej uporać się z innymi problemami na rubieżach Imperium. Dopiero 7 lat później, w 1281 roku, wyruszyła kolejna wielka ekspedycja przeciwko Japonii. Tym razem Kublai wysłał 1500 łodzi, na nich dziesiątki tysięcy wojowników i wydawało się, że w tym momencie los Japonii jest już przypieczętowany. 
Ale Japończycy też mieli pełną świadomość tego, że Kublai nie odpuści. Dlatego te 7 lat wykorzystali na przygotowanie obrony, ufortyfikowali swoje wybrzeże, umocnili swoje fortece i czekali na przybycie Mongołów. A tak właściwie to nie była armia mongolska stricte, tylko to była armia mongolsko-koreańsko-chińska. Po początkowych sukcesach najeźdźcy nie byli w stanie sforsować obrony w Zatoce Hakata, która była zaciekle broniona przez Japończyków, a ci każdej nocy wybierali się na swoich małych łodziach, by niszczyć statki najeźdźców. Dzielni samuraje zabijali czasem kilkudziesięciu przeciwników, zanim sami zginęli podczas każdej takiej wyprawy. Wreszcie rozstrzygnięcie dla tego całego impasu przyniosła pogoda. 15 sierpnia potężny tajfun, zwany przez Japończyków boski wiatr, czyli kamikaze, uderzył w koreańsko-chińsko-mongolską flotę i zniszczył większość okrętów, które co prawda zacumowane były przy brzegu, przez co większość ludzi przeżyła to wydarzenie, ale stracili oni niemal cały sprzęt potrzebny do walki i jako rozbitkowie byli teraz łatwym celem dla żądnych zemsty Japończyków. Chiński generał, dowódca całej tej operacji, wybrał dla siebie najlepszy statek, który w najlepszym stanie przetrwał to kamikadze i odpłynął czym prędzej do Korei, zostawiając na pastwę Japończyków całą armię inwazyjną. Ci przez kolejne dni wyłapywali rozbitków z wielkiej floty Kublajkana i mordowali ich bezlitośnie na plażach Japonii. Oszczędzali tylko południowych Chińczyków. Ich w akcie łaski brali w niewolę. Ta obrona Japonii przed Mongołami odcisnęła się bardzo dużym piętnem na świadomości narodowej Japończyków. Pokazała ich siłę, wzbudziła w nich mocne tendencje izolacjonistyczne, pokazała im, że za oceanem nie kryje się nic dobrego, lecz też spowodowała, że przez kolejne setki lat nikt nie ważył się podbić Japonii. Kiedy w Chinach już przeminęli Mongołowie i panowała później dynastia Ming, planowano wielokrotnie podbój Japonii dla cesarza. Lecz nigdy ten podbój nie doszedł do skutku, nawet nie doszło do zrealizowania takiej inwazji. Kończyło się zwykle tylko na planach, ponieważ wiedziano, że ruch ten jest wysoce, wysoce trudny, ryzykowny i bardzo, bardzo kosztowny. Tak więc Japonia była drugim krajem na świecie, który oparł się mongolskiej inwazji. Pierwszym był Egipt pod panowaniem Mameluków, który w 1258 roku właśnie oparł się mongolskim jeźdźcom. Teraz Japonia jako druga dała przykład światu, że da się z mongołami wygrać. Półwysep indochiński w XIII wieku składał się z trzech głównych komponentów politycznych. Królestwa Daj Viet na północy, od którego nazwę przyjął późniejszy Wietnam, Królestwa Champa na południowym wschodzie oraz potężnego Imperium Kmerów. Pierwsza ekspedycja Mongołów tak daleko na południe miała miejsce już w 1258 roku, jeszcze za życia Monkhekana, kiedy to z jego woli Kublai wyprawił się na Królestwo Dali, które podporządkował po to, żeby oskrzydlić Songów od zachodu. A następnie syn sławnego generała Subedeja Uriang Hadai uderzył na Królestwo Dai Viet. Atak Mongołów spowodował tak wielki strach wśród Wietnamczyków, że po krótkim oporze uznali oni władzę Hanów i przyjęli ich zwierzchnictwo, płacąc oczywiście wysoki trybut. Kiedy Kublai Khan walczył z swoim bratem do 1265 roku, a później, kiedy ciągle walczył jeszcze z dynastią Song na południu, Wietnamczycy, choć formalnie podlegli jego władzy, widzieli, że jest on w nie lada tarapatach i być może tak naprawdę nie wygra tych wojen i jego władza szybko się skończy, więc dosyć ociągali się z realizacją swoich wasalnych zobowiązań. Trybut wysyłali z opóźnieniem, zwykle w nie tak wysokiej wielkości, jaka miała być, a kiedy rozwścony Han wzywał y, królów wietnamskich na swój dwór, oczywiście odmawiali, 
wymawiając się na wszelkie możliwe sposoby. Nie mówiąc już o wsparciu militarnym, które też mieli w obowiązku, a którego to nie dostarczali Kublajowi. To wszystko oczywiście nie mogło ujść jego uwadze i czekał przez te wszystkie lata, żeby zemścić się na krnąbrnych Wietnamczykach. Oni dosyć byli spokojni, szczególnie po inwazji na Japonię w 1200 w 1974 roku, widząc jak nieporadnie flota mongolska e, radziła sobie w tej wojnie, którą ostatecznie przegrała, myśleli, że będąc daleko na południu i mając silną flotę, są bezpieczni. Jednak Kublai spróbował, kiedy już uporządkował Songów w 1279 roku, spróbował sprawę załatwić ostatecznie dyplomatycznie. Wysłał posłów na cały półwysep indochiński, żeby ostatecznie oni uznali władzę jego jako wielkiego hana, pokazał im, że już rządzi praktycznie całym znanym im światem. Lecz Wietnamczycy posłów tych uwięzili, a to dla Mongołów mogło oznaczać tylko i wyłącznie wojnę. Mongołowie spróbowali znowu desantu morskiego. Odbudowali nieco flotę po fatalnej inwazji na Japonię i w lutym 1283 roku Wódz mongolski Sogetu wylądował koło stolicy Królestwa Champa nad Morzem Południowochińskim. Król Champy, widząc przewagę militarną najeźdźców, wycofał się w głąb kraju na tereny górzyste i gęsto zalesione. Tam udało mu się zwabić Sogatu, który doznał poważnych strat w walce z Wietnamczykami. Wycofał się więc z powrotem na wybrzeże, gdzie mógł liczyć na wsparcie i zaopatrzenie swojej floty. I tak przez kolejny rok okupował stolicę Champy. W marcu 1284 roku morzem przybyły liczne posiłki, a także wieści, że syn Kublajhana, Togon, maszeruje z armią od północy przez królestwo Dajwiet ku Champie. Sogetu zebrał więc wojsko, i postanowił ruszyć na północ, aby czym prędzej spotkać się z Togonem i wspólnie dokonać podboju Królestwa Champa. Dajwiet, który nominalnie był wasalnym państwem dla Kublai Khana, był zobligowany do zapewnienia zaopatrzenia dla tych dwóch mongolskich armii. Jednak władca Dajwiet, Tran Hungdao, zrozumiał, że jeśli mongołowie podbiją Champę, Los jego królestwa także będzie przesądzony, dlatego odmówił dostarczenia zasobów dla armii Togona, co de facto oznaczało wojnę. W 1285 roku Tran Hungdao wysłał armię przeciwko Togonowi, lecz została ona zmieciona. Następnie próbował powstrzymać Sogatu przed połączeniem się z synem Hana, lecz i ta armia została pokonana. Kiedy Mongołowie połączyli swe armie, bez większego problemu zdobyli Hanoi, stolicę Dajwiet. Lecz Hungdao nie złożył broni. Organizował opór na prowincji i wkrótce pokonał dość znaczną armię mongolską grasującą po królestwie Dajwiet, a nawet zabił generała, który nią dowodził. W kolejnym roku, 1286 Sytuacja Mongołów stała się bardzo trudna, bo zaciekły opór Wietnamczyków w połączeniu z trudnościami z zaopatrzeniem, a także tropikalne choroby znacząco osłabiły kilkudziesięciotysięczną armię. Jak nic przypomina to katastrofalne w skutkach przygody Amerykanów w Wietnamie 700 lat później. Togon postanowił szybko wrócić do Chin, a Soga Tu Został w tyle, co wykorzystali Wietnamczycy, bo dopadli go na granicy z Chinami i pokonali. Sogatu zginął w tej walce, a Kublai Khan był wściekły na swojego syna, którego nawet nie chciał widzieć i od razu rozkazał kolejny najazd na Dai Viet. W 1287 roku Kublai Khan, mając już 71 lat, był mocno schorowany pogrążony w alkoholizmie i podejmował nie zawsze najbardziej światłe decyzje. Jednak zemsta na Wietnamczykach ciągle płonęła w jego sercu. 
Dlatego zebrał ogromną armię, ponieważ posiadał tak naprawdę największe imperium, jakie wtedy istniało na świecie. Zebrał ogromną armię, ponad 100 tysięcy wojowników. Na jej czele postawił swojego syna, Togona, i kazał mu zmyć hańbę poprzedniej porażki. On był bardzo też zmobilizowany do tego, żeby osiągnąć sukces w Wietnamie. Wiedział, że jego ojciec jest stary i niedługo już pożyje, a zwycięstwo na polu bitwy dałoby mu chwałę potrzebną, żeby później objąć tytuł Wielkiego Hana i rządzić tym wspaniałym imperium, które zbudował jego ojciec. Dlatego uderzył na Wietnamczyków, żeby zmiażdżyć ich opór raz na zawsze. Dopłynęliśmy do jakiejś wietnamskiej wyspy. Główna armia ruszyła lądem, ale wzdłuż wybrzeża ruszyła także liczna flota, która głównie miała za zadanie dostarczać zaopatrzenie. Mimo, że armia lądowa Togona była nie do pokonania przez wojska wietnamskie, to na morzu radzili sobie oni znacznie lepiej, skutecznie spowalniając postępy floty mongolskiej, a do tego sztormy bardzo pomogły obrońcom, bo zadawały nawet większe straty niż wietnamskie okręty bojowe. W tej sytuacji ogromna armia Togona cierpiała na braki żywności, więc nie mogąc zbytnio liczyć na zaopatrzenie drogą morską, postanowili oni uderzyć znowu na Hanoi i tam zdobyć jakąkolwiek żywność. Miasto padło, lecz Tran Hung Dao zadbał o to, aby nie zostało w nim ani jedno ziarenko ryżu. Togon wpadł w rozpacz, widząc potężną armię, która zaraz mogła umrzeć z głodu. Tak więc wiosną 1288 roku zdecydował się na dramatyczny odwrót, a Wietnamczycy zrobili wszystko, aby powrót Mongołów do Chin był dla tych ostatnich piekłem. Cały czas nękali najeźdźców podjazdami i zasadzkami. Ostatecznie Togon ledwo uszedł z życiem. Na domiar złego mongolska flota została wmanewrowana w pułapkę i niemal doszczętnie zniszczona. Wrócił w wielkiej hańbie. Kublaj w ogóle nie chciał widzieć go na swoje oczy. Właściwie wielką łaską z jego strony było to, że pozwolił mu żyć. Ale już do końca swoich dni mieszkał on na wygnaniu okryty hańbą. Jednak Wietnamczycy też doznali ogromnych strat i zobaczyli, że z Mongołami lepiej jednak nie wojować. Więc po tej całej wojnie pospiesznie wysłali swoich posłów, prosząc jednak Hana o to, żeby przyjął ich pod swoje skrzydło i że będą już jego wiernymi wasalami. Ten, nie, nie mogąc zrobić nic więcej, praktycznie zgodził się na to i przez kolejne 6 lat życia Kublai Hana Wietnam był jego wiernym wasalem, który już nigdy nie spóźniał się z przysyłaniem potrzebnego trybutu na dwór Hana. Natomiast Kublai skierował swoją uwagę zupełnie gdzie indziej. W 1292 roku na daleko położoną na południowych oceanach wyspę Jawę zawitali mongolscy posłowie na dworze króla Kertanegara. Był on potężnym władcą, który dwa lata wcześniej podbił Sumatrę i jego królestwo rozciągało się na terenie praktycznie dzisiejszej Indonezji, na wielu wyspach właśnie położonych na południowych morzach, na północ od Australii, na południe od Azji. Kiedy Kertenegar usłyszał o żądaniach Kublai Hana, że ma uznać jego zwierzchność oraz płacić mu trybut, bardzo się rozzłościł, okaleczył posłów mongolskich, tak jak to czyni się w tamtych rejonach ze zwykłymi złodziejami i odesłał ich okaleczonych na dwór Wielkiego Hana. Ten oczywiście mógł zareagować tylko w jeden sposób na takie znieważenie jego posłów. Inwazja rozpoczęła się w styczniu 1293 roku. Około 20 tysięcy żołnierzy, głównie z Chin, ale także z Korei i Mongolii, płynęło tysiące kilometrów na południe, by zrealizować kaprys Wielkiego Hana. Nim tam dotarli, okazało się, że Królestwem Jawajskim targa wojna domowa i że Kertanegara 
został zabity w swoim pałacu i rządzi teraz jakiś uzurpator. Mongołowie stanęli więc po jednej ze stron konfliktu w tej wojnie domowej, licząc, że w ten sposób łatwiej dopną swego. Jednak tak naprawdę Mongołowie byli rozgrywani przez lokalnych władców, którzy znali szlaki morskie i prowadzili mongolską flotę jak dziecko błądzące we mgle. Ostatecznie wojska mongolskie zostały kilka razy wpakowane w pułapkę, a jawajskie okręty, które były znacznie większe od tych chińskich, pokazywały swoją dominację na morzu za każdym razem, kiedy dochodziło do walk. Po pół roku takich zmagań mongolskie resztki skierowały się na północ, aby nigdy już na Jawę nie powrócić. Panowanie Kublai Khana można podzielić na dwa zasadnicze okresy. Pierwszy od 1260 do 1279 roku, kiedy to prowadził on wielkie, zwycięskie wojny lądowe. Wpierw ze swoim bratem Arikiem, później podporządkował całe Chiny dynastii Song, co uczyniło go wielkim władcą, ponieważ tak jak wspomniałem na samym początku, pierwszy raz od ponad tysiąca lat, od czasów dynastii Han, ktoś zjednoczył całe Chiny. To jest potęga, którą bardzo trudno sobie dzisiaj właściwie wyobrazić, ponieważ Chiny, kolejne królestwo, nie, Chiny były najbardziej ludnym krajem na świecie, a ludność w tamtym czasie stanowiła o potencjale ekonomicznym i militarnym danego terytorium. Więc problem był tylko taki, że Chiny były daleko na wschodzie. Gdyby Chiny były bliżej, on korzystając z tych zasobów mógłby spokojnie podbić cały świat. Tak się jednak nie stało. Więc do 1279 roku on prowadził bardzo dobre, skuteczne, zwycięskie wojny lądowe. Później zaczął brać się za państwa morskie, takie jak Japonia, Wietnam czy Jawa i to już było zupełną porażką. Widać było, że sztuka mongolska wojenna niedobrze sprawdza się na morzach. Tutaj już wymagane były zupełnie inne umiejętności, inna tradycja wojenna, inna taktyka. I mimo, że Kublaj dysponował ogromnymi zasobami finansowymi i ludzkimi, to te dzielne państewka dawały radę odeprzeć inwazję najpotężniejszego imperium XIII wieku, czyli imperium Kublai Hana. W końcu, w momencie jego śmierci, de facto tylko Wietnam uznawał jego zwierzchnictwo, Japonia pozostawała niezależna, Jawa również miała gdzieś mongolskie żądania, jeżeli chodzi o podporządkowanie się. Kublai Khan dożył bardzo sędziwego wieku, zmarł mając ponad 80 lat i wtedy władzę po nim przejął Temur, który rządził przez kolejne 13 lat. Na południu Kmerowie, Wietnamczycy chcieli mieć spokój od Mongołów, uznawali ich zwierzchnictwo, natomiast Temur planował pomścić e, porażkę Mongołów w Japonii i chciał zorganizować kolejną, trzecią inwazję na Japonię, która jednak nie doszła do skutku. Po jego śmierci już to imperium nie było tak wspaniałym jak za czasów jego założyciela Kublai Khana i tak jak wcześniej powiedziałem, Japonia pozostała bezpieczna, nie stanął nigdy na niej na dłużej e, mongolski żołnierz i nie została im nigdy podporządkowana. Jaki wniosek z tej całej historii? Otóż nie ma niezwyciężonych imperiów, i nawet ogromne zasoby finansowe i ludzkie nie są w stanie czasami wygrać wojny, jeżeli zawziętość obrońców, ich przywiązanie do terytorium i znajomość taktyki wojennej adekwatnej do warunków, w jakich się walczy, jest wystarczająco duża, to nawet tak potężne imperium jak Imperium Kublekana nie jest w stanie zdobyć Jawy czy Japonii. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Był to trzeci odcinek z serii Historia Mongołów i zapraszam Was bardzo serdecznie na czwarty, ostatni odcinek, w którym opowiem o historii Złotej Ordy, czyli tego odłamu Mongołów najbliżej naszych granic, która to istniała od XIII do praktycznie rzecz biorąc XVI wieku na wschodzie Europy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!